Hi friends, welcome to SV Fashion. In this video, we will see what we are going to do. Now, we are going to see a little bit of a shirt or top portion. We are going to finish the neck. We are going to line the lining. நம்ம லைனிங்ல லைனிங்ல அடிச்சி அப்படியே நம்ம திருப்பிடுவோம் அப்படி இல்லனா கேன்வாஸ் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி அத வந்து ரெடி பண்ண என்ன டிசைனோ அத ரெடி பண்ணிட்டு அத வந்து மெயின் கிளாத்ல வச்சி அடிச்சி திருப்புவோம் இப்போ இந்த ரெண்டுமே இல்லாம வந்து நம்ம எப்படி வந்து லைனிங் எல்லாம் ஒரு Dress வந்து இப்ப நம்ம தைக்கிறோம் அப்படினா அந்த இதுக்கு எப்படி வந்து நம்ம neck வந்து finish பண்றது அப்படிங்கறத தான் இப்ப பார்க்க போறோம் இதுல என்னன்னா லைனிங் கிடையாது கேன்வாஸ் பேப்பர் கிடையாது அது இல்லாம நம்ம எப்படி பண்றோம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி வந்து இப்ப வந்து ஒரு ஃபிராக்குக்குள்ள டாப் தான் இது நான் இது ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சிட்டேன் இப்ப இதுல வந்து நெக் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு நான் அதை எப்படி தைக்கணுங்கறத சொல்றேன் இப்ப உங்களுக்கு எவ்வளவு ஹைட் அதெல்லாம் நோட் பண்ணி நீங்க கட் பண்ணிக்கோங்க எப்போதும் நம்ம போடுற கட்டிங் மாதிரி போட்டுட்டு இப்ப என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இந்த நெக்கோட அளவு இது வந்து இப்போ ஃப்ரண்ட் நெக் ஓகேவா ஃப்ரண்ட் நெக்குக்கு நமக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணுங்கிறத டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு இவங்களுக்கு அஞ்சு இன்ச்சு வந்து நெக் வேணும் அப்படின்னா நான் வந்து அஞ்சரை இன்ச்சு வைக்கணும் எதுக்காகனா ஆஃப் இன்ச் வந்து இந்த ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணும் போது போயிடும் மீதி அஞ்சு இன்ச்சு நமக்கு கரெக்டாக கிடச்சிடும் இப்போ இது லைனிங் இல்லைங்கிறதுனால நழுவி நழுவிட்டு போகுது அதனால் கரெக்டாக வச்சுக்கணும் அளவு மாதிரினா நமக்கு எல்லாமே மாறி போயிடும் இது சென்டர் சென்டர் கிட்ட வேணா நீங்க ஒரு லைன் போட்டுருங்க இப்ப இதுல நம்ம என்ன பண்ணா கட் பண்ணாம நம்மளோட ஷோல்டர் அளவு வச்சு நம்ம கட் பண்றோம்ல இது அப்படியே இருக்கணும் இதுல என்ன பண்ணா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இந்த கிளாத்லயே பேலன்ஸ் கிளாத்தோ இல்ல வேற ஏதாவது கிளாத்தோ இருந்தா கூட எடுத்துக்கணும் எப்படின்னா இந்த மாதிரி இதுல வந்து எவ்வளவு ஹைட்டு எவ்வளவு வித்து எடுக்கணுங்கிறத நான் சொல்றேன் இப்ப இத இந்த பேஸ் இந்த மாதிரி ஒரு துணிய சும்மா ஒரு நார்மலா நீங்க இந்த அளவுக்கு இந்த ஷோல்டர் அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கிட்டீங்க கட் பண்ணிட்டு இப்ப எனக்கு நெக் வித் வந்து இப்ப எனக்கு ரெண்டரை வேணும் அப்படின்னா இதோ இவங்களோட நெக் வித் ரெண்டரை ஹைட் வந்து நமக்கு அஞ்சரை வேணும் அப்படின்னா இப்ப நான் இங்க நெக் வித் ஃபோல்டு பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன் இப்ப ரெண்டரை வேணும்னா அதுல இருந்து ஒரு ஒரு இன்ச்சு தள்ளி நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கணும் துணிய கொயரா இங்க இருந்து ரெண்டு இன்ச்சு இப்ப எனக்கு இந்த இடம் தான் மார்க்கிங் ரெண்டரை இன்ச்சுனா இந்த அளவுக்கு நமக்கு துணி இருந்தால் போதும் அதே மாதிரி ஹைட்டு ஹைட்டு வந்து இப்போ இதுலேருந்து அஞ்சு இன்ச்சு அப்படின்னா நமக்கு அஞ்சரை இன்ச்சு வேணுமா அதே மாதிரி கீழேயும் ஒரு ஒரு இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா அதாவது நெக்கு வித்துலேருந்து ஒரு இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கணும் ஹைட்டில் ஒரு இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கணும் எடுத்து இல்லை இங்கே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம கட் பண்ணிட்டு இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மடித்து தான் தைக்க போகிறோம் இப்போ இதில் தான் நம்ம வந்து நெக்கை வந்து வரையணும் இப்போ நமக்கு எவ்வளோ எனக்கு தேவையோ அவ்வளோ துணி வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இதை நல்லா ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணிட்டு இதில் சென்டரை வந்து கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க காட்டன் மெட்டீரியல் வந்து அப்படி நிற்கும் இது வந்து சில மெட்டீரியல் வந்து வலுவலன்னு இருக்கும் இல்லையா அது வந்து இது மாதிரி நிற்காது இப்போ எனக்கு ஹைட்டு அஞ்சரை வேணும் நான் வந்து கரெக்டாக ஹைட்டு வந்து அஞ்சரை வந்து நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் வித்து ரெண்டரை அதே மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் போட்டு நம்ம எப்போதும் நெக்குக்கு வரைவோம்ல அதே மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் போட்டுட்டு நெக்க இதில் தான் வரையணும் இப்போ இந்த பாக்ஸில் தான் வந்து நான் நெக் வந்து வரைய போகிறேன் நமக்கு என்ன நெக் வேணுமோ அந்த நெக் வந்து நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் நான் இப்போ நார்மலாக ரவுண்ட் நெக் தான் இதை நான் வரைய போகிறேன் இப்போ இது மாதிரி நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் இதை என்ன பண்ணணும்னா நல்லா அழுத்தி போட்டுருங்க கரெக்டாக அதெல்லாம் எதுவும் மாறக்கூடாது வேணால் நீங்கள் பின் கூட பண்ணி வச்சுக்கலாம் கரெக்டாக அந்த நெக்கை மட்டும் நம்ம வரைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி எடுத்துட்டு இப்போ சென்டர்கிட்ட ஒரு நாட்சி போட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஒரு நாட்சி அது மாதிரி நம்ம நெக்கு வித்து வச்சோம் இல்லையா அங்கே ஒரு நாட்சி போட்டுட்டு இதை அப்படியே என்ன பண்ணுவீங்க விரிச்சுட்டு இந்த பக்கம் இந்த அச்சு வந்து அதில் படுற மாதிரி வச்சுட்டு கரெக்டாக அதே மாதிரி சமமாக வச்சுட்டு இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி அச்சு பார்த்துற மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக விழுந்துடும் இந்த இடத்துல லைட்டாக நமக்கு அந்த அச்சு தெரியுது இல்லையா இப்போ அதிலே வந்து நம்ம நல்லா வரைஞ்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ இது தான் வந்து நமக்கு நெக்கோட லைன் இப்போ இது மேலே வந்து இப்போ இதை வந்து நல்ல துணி மேலே இது மாதிரி வச்சுட்டு கரெக்டாக இதில் சென்டரும் இதுலேயும் சென்டர் மார்க் பண்ணிட்டு இதில் சென்டர் இருக்கு இல்லையா அதையும் இது மேலே வச்சுட்டு இந்த இடம் இந்த இடம் இந்த இடம் எல்லாத்துலேயும் பின் பண்ணிவிட்டு
fold பண்ணி தையல் போட்டுக்கணும் இந்த இடத்துல இந்த இடம் வரும்போது இங்கே இதோட தையலை நிப்பாட்டிட்டு இதை அப்படியே கவர் பண்ணி சின்னதாக மடித்து இந்த பக்கமும் தையல் இது மாதிரி இந்த மூணு பக்கமும் தையல் போடணும் அதை நம்ம தைக்கும் போது பார்க்கலாம் இது ஃப்ரண்ட்டு நெக்குக்கு பேக் நெக்குக்கு என்னென்னா பேக்குக்கு நம்ம எப்போதும் போல தான் இது என்னென்னா நம்ம நார்மலாக நெக்கை வந்து வரைஞ்சிக்கணும் இதே மாதிரி இது வந்து நான் பின்னாடி ஃபூட்டு தான் வைக்க போகிறேன் இப்போ பேக்குக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஹைட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எனக்கு ஒரு மூணு இன்ச்சு இருந்தால் போதும் அப்படின்னா நான் வந்து மூன்றரை இன்ச்சுக்கு வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஆஃப் இன்ச்சு எனக்கு ஷோல்டருக்கு போயிடும் இப்போ என்னென்னா நெக்கு வித்து அதில் நம்ம ரெண்டு எடுத்தோம் இல்லையா இதில் வந்து நம்ம ஒன்று எடுக்கணும்னா ரெண்டே கால் தான் எடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம கிராஸ் பீஸ் கொடுத்து நம்ம தைக்க போகிறோம் அதை நம்ம மடித்து கிராஸ் பீஸை மடித்து கொண்டு வரும்போது நமக்கு ரெண்டரை வந்துடும் இப்போ நெக்கு வித்து இதில் பேக்குக்கு ரெண்டே கால் தான் வந்து நோட் பண்ணணும் நோட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அதை நம்ம வரைஞ்சிக்கணும் இதில் வந்து நெக்கை வந்து நம்ம கட் பண்ணிடணும் மெயின் கிளாத்தில் அதில் கட் பண்ணக்கூடாது இதில் கட் பண்ணிடணும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட் வந்து எப்படி நெக்கு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம்ல நெக்கும் நம்ம வரைஞ்சி எடுத்துட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதில் அப்படியே நம்ம மடித்து தச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் இருக்குல்ல இதுதான் நமக்கு நெக்கோட வித்து பேலன்ஸ் உள்ளதை நம்ம அப்படியே இதை மடிச்சுக்கோம் ஒரு டபுள் ஃபோல்டு பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம மடித்து தச்சுக்கணும் இந்த இடம் வரும்போது இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக இதில் இடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க இந்த நெக்கு இங்கே வளையுது இதில் டச் ஆகாமல் இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டே ரெண்டு ஃபோல்டு பண்ணிக்கணும் சின்னதாக ஸோ இதில் டச் ஆகாமல் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஆனால் லை அதில் டச் ஆகிடுச்சுன்னா லைட்டாக மட்டும் ஃபோல்டு பண்ணிக்கிட்டால் போதும் இப்போ இந்த இடம் வந்ததும் நேராக கா தையல் வந்து இதை மடித்ததுக்கப்புறம் தான் தையல் வரும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துக்கிட்ட வரும்போதும் இதையும் அதே மாதிரி டபுள் ஃபோல்டு பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் இப்போ நெக்கு வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது இப்போ நம்மளோட ஃப்ரண்ட்டு பீஸில் நல்ல பக்கம் அந்த சைடு இதோட சென்டர் பீஸ் எதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம மார்க் பண்ணி இருந்தாலும் எப்போவுமே தைக்க போகும்போது ஒரு தடவை பார்த்துக்கணும் இப்போ இதில் எது சென்டரும் அந்த இடத்துல நாஷ் போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு இப்போ இந்த பக்கம் நம்ம அடித்து மடித்து தச்சுருக்கோம் இல்லையா இப்போ நமக்கு இது தான் வந்து உள் பக்கம் அதாவது கெட்ட பக்கம் இது நல்ல பக்கம் இந்த நல்ல பக்கமும் நம்மளோட மெட்டீரியலில் மே டாப்போட போர்ஷனில் ஃப்ரண்ட்டில் நல்ல பக்கமும் ஒன்றா இருக்கணும் இப்படி வச்சுட்டு இதில் பின் பண்ணிடணும் கரெக்டாக சென்டரை ஒன்றா வச்சு பின் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் கரெக்டாக இழுத்து வச்சுட்டு ரொம்ப இழுக்கக்கூடாது கரெக்டாக வச்சுட்டு இங்கேயும் பின் பண்ணிடணும் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பின் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம லைன் போட்டிருக்கோம் இல்லையா நம்ம நெக் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் ரவுண்ட் நெக்கு அந்த லைன் மேலேயே வந்து தையல் போடுறோம் கரெக்டாக அந்த இடத்த இப்படி சமமாக ரெண்டு சேர்த்து டைட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டு தையல் போட ஆரம்பிக்கணும் இந்த வளைவு எப்படி போதும் அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்போதும் கால் இன்ச் வந்து நம்ம விட்டுருவோம்ல அது மாதிரி விட்டுட்டு கட் பண்ணணும் இதில் பின்னு இருக்கும் மறக்காமல் எடுத்துகிட்டு இதில் இருக்கிற பின்னையும் நம்ம எடுத்துகிட்டு சிசர் கட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த வளைவு வந்து கரெக்டாக டர்ன் பண்ண முடியும் நம்ம வந்து சிசர் கட்லாம் பண்ணிட்டோம் இந்த இடத்துல இப்போ என்ன பண்ணால் இந்த பீஸை அப்படியே இந்த பக்கமாக திருப்பிட்டு ரைட் சைடு திருப்பிட்டு இந்த துணி நம்மளோட மெட்டீரியல் டாப் போர்ஷனில் இல்லை நம்ம ரெடி பண்ணோம்ல நெக்கு அந்த துணி மேலேயே தையல் போடணும் அந்த ரவுண்ட் ஷேப் அந்த தையல் வர மாதிரியே போட்டுகிட்டே வரணும் இதில் தையல் போடும்போது நமக்கு வந்து டேர்ன் பண்ணும்போது கரெக்டாக அதே லைனில் திருப்பி கொடுப்போம் இதை எல்லாத்தையும் இந்த துணி அப்படியே எல்லாத்தையும் உள்பக்கமாக திருப்பிட்டு இப்போ நமக்கு வந்து நெக் ஒரு ஷேப் வந்து கிடச்சிரும் இப்போ இதை என்ன பண்ணணும்னா இந்த எட்ஜில் வந்து தையல் போட்டோம்னா நமக்கு ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக தெரியும் தையல் ஒரு கால் இன்ச்சு இட தையல்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதுக்காக தான் நம்ம முன்னாடியே வந்து இந்த துணியில் கரெக்டாக தையல் போட்டோம் இப்போ அதை அழகாக டேர்ன் பண்ணி கொடுக்கும் நமக்கு கரெக்டாக என்ன பண்ணால் இந்த கால் இன்ச்சு ஒரு கைடு இருக்கு இல்லையா அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம தையல் போடணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கைடை அப்படியே பிக் பண்ணிட்டேன் இந்த கார்னரில் பிக் பண்ணி தையல் இந்த இடத்துல தையல் விழுற மாதிரி நான் வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம நெக் ஷேப் அளவுக்கே தையல் போட்டுட்டோம் 
இப்போ வந்து நான் அந்த கால் இன்ச் கேப்பில் வந்து நான் தையல் போட்டிருக்கேன் அந்த கைடு அளவுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நெக் வந்து நல்லா படிஞ்சிருக்கும் இந்த இந்த எட்ஜில் தையல் போட்டோம்னா ஒரு மாதிரி வளைஞ்சி வளைஞ்சிட்டு வந்திருக்கும் இப்போ இது மாதிரி போட்டாச்சு இப்போ இந்த சைடு வந்து இந்த துணியெலாம் வெளியில் இந்த துணி இப்படி வெளியில் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இன்ச்சு கேப்பில் இந்த சைடில் இன்னொரு தையல் போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் அதே ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு ஃப்ரண்ட் சைடு அப்படி இல்லைனா ஹெம்மிங் பண்ணுவோம்ல அதை வந்து அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பண்ணிக்கணும் அப்படி பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இந்த துணி வந்து வெளியிலையும் வராது தையலும் வந்து தெரியாது இப்போ இங்கே ஒரு இன்ச்சு தள்ளி போட்டோம்னா அந்த தையல் வந்து இங்கே அதிகமாக தெரியும் சில பேர் அதை விரும்ப மாட்டாங்க அதனால் என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல ஹெம்மிங் வந்து பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டோம்னா வெளியில் வந்து தையல் தெரியாது இந்த துணியும் வெளியில் வராது அவ்வளோதான் இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து லைனிங்கும் கேன்வாஸ் பேப்பர் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு லைனிங் இல்லாமல் ஒரு டாப் ரெடி பண்ணுறோம்னா நெக்குக்கு வந்து இப்படி தான் ஃபினிஷ் பண்ணணும் இது வந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு அடுத்தது பேக் வந்து இப்போ இது வந்து பேக்கு நான் வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டேன் சென்ட்ராக கட் பண்ணிவிட்டு ஹூக்குக்கு எல்லாமே வச்சுட்டேன் இப்போ இது வந்து நான் சென் நெக்கு நம்ம வந்து வரைஞ்சோம் இல்லையா அந்த இடத்துலையும் நான் நெக்கை கட் பண்ணிவிட்டு சென்ட்ரை வந்து கட் பண்ணி சென்ட்ரையும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஹூக்குக்கும் காஜாவுக்கும் நான் வந்து பீஸ் ரெடி பண்ணி தச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் நெக்கு மட்டும் எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் நெக்கு ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஊக் பட்டியும் காஜா பட்டியும் நம்ம வச்சிடணும் அதாவது ஊக் வைக்க போகிறதா இருந்தால் ஜிப்பு வைக்கிறதா இருந்தாலும் நம்ம முன்னாடியே இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிடணும் முடிச்சு இந்த வேலைலாம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம நெக்கு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணணும் இதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு கேப்பில் கிராஸ் பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பீஸை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்ப்போம் அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு கிராஸ் பீஸ் இருக்கு இல்லையா அது இது மாதிரி ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நம்ம இங்கே ஏற்கனவே எவ்வளோ விட்டுருந்தோன்னா ரெண்டரை வந்து நெக்கோட விற்று நம்ம ரெண்டே ஹால் விட்டுருந்தோம் அந்த கால் இன்ச் இப்போ நமக்கு பேலன்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து இப்போ அந்த கால் இன்ச் அளவுக்கு நம்ம தையல் போட்டு திருப்பிட்டோம்னா நமக்கு நெக்கு விற்று ரெண்டரை கிடச்சிது கரெக்டாக இது ரெண்டையும் சேமாக ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு அதாவது இந்த ஓப்பன் பக்கம் வந்து நெக்கோட அந்த ஷேப்பில் வச்சு கரெக்டாக இந்த கால் இன்ச்சில் தையல் போடணும் அதே தான் இந்த கைடு அளவுக்கு தான் தையல் போட போகிறோம் பேக்குக்கு வந்து எப்போவுமே லைனிங் இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டினாலும் சரி சுடிதாருக்கெலாம் வந்து நம்ம இப்படி தான் பேக்குக்கு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணணும் ஃப்ரண்ட்டு வந்து கேன்வாஸ் வச்சு கூட பண்ணலாம் லைனிங் இருந்தாலும் பேக்குக்கான இதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணணும் நெக்கு இந்த இடம் வரும்போது கொஞ்சமாக துணி விட்டுட்டு கட் பண்ணிடுங்க இதை அப்படியே இதில் மடித்து பேலன்ஸ் இருக்கிற துணியை இந்த இடத்துல கார்னரில் மடிச்சுட்டு அதே காலேஜ் கேப்லேயே தையல் போட்டு முடிச்சு இப்போ என்ன பண்ணுன்னா இங்கே தையல் போட்டுட்டோமா ஒரு ஒரு பக்கம் தான் நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் இப்போ இங்கே அந்த காலேஜ் தையல் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோல்டிங் பக்கம் இருக்குல்ல அதை அப்படியே இந்த பக்கம் ரைட் சைடு எடுத்து விட்டுட்டு அதே மாதிரி தான் இந்த துணி மேலேயே படிமான தையல் போடணும் படிமான தையல் போட்டதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே உள்பக்கமாக திருப்பிடுங்க திருப்பிட்டு இந்த பேலன்ஸ் ஃபோல்டிங் துணி இப்படி வெளியில் நீட்டி நிற்கும் அந்த துணியை அப்படியே இந்த தையலோடு அப்படி மடித்து உள்பக்கமாக மடிச்சிடணும் தானாகவே நமக்கு மடித்து கொடுத்துருவோம் ஏன்னா இங்கே படிமான தையல் போட்டிருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மடிப்பு தானாக வந்துடும் இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு பீஸும் ரெடி பண்ணிக்கணும் இந்த கார்னரில் தையல் போடணும் இங்கெல்லாம் கிடையாது இந்த ஃபோல்டிங் பக்கம் இருக்குல்ல அதில் தான் தையல் போடணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நெக் வந்து இந்த இடம் இது மாதிரி தான் ஃபினிஷ் ஆகும் இப்போ எதுக்காகனா இதை முன்னாடியே பண்ண சொன்னோம்னா இப்போ இந்த இடமும் நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு அதனால தான் ஃபஸ்ட்டே நம்ம ஹூக் பட்டியெலாம் வச்சுட்டு இதை பண்ணோம்னா இந்த இடமும் நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடும் அதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு பார்ட்டும் ரெடி பண்ணிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு பேக் சைடு ரெண்டுமே நான் ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் நீங்கள் எப்போவுமே கட்டிங் போடும்போது மட்டும் பேக்கில் நெக்கை வந்து கட் பண்ணிடலாம் பட் ஆனால் நெக்கு விற்று எவ்வளவும் அதை விட ஒரு கால் இன்ச் கம்மியாக வந்து நெக்கு வீட்டில் வச்சுட்டு கட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நம்ம ரெண்டரையே கட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது ஷோல்டர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வரும் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நம்ம அப்படியே நம்ம வரைஞ்சதுனால அதில் நம்ம அது மாதிரி பண்ணலை இப்போ ஃப்ரண்ட்டு பீஸும் நம்ம இது மாதிரி பண்ணிட்டோம் ஒரு கேன்வாஸ் பேப்பர் லைனிங் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு லைனிங் இல்லாத ட்ரெஸ்ஸை தைக்கும் போது நம்ம இந்த மாதிரி மெத்தடை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கல